السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المعلمة أروى ودرسنا اليوم هو شرح طريقة لحل المعادلات اعتمادا على خاصية المساواة بين طرفي المعادلة لكي نوضح الفكرة أكثر سوف نستعين بميزان ذو كفتين كما هو مبين في الصورة يكون الميزان في حالة توازن أي في حالة مساواة عندما تكون الكفتان على نفس المستوى وذلك يحدث عندما يكون الميزان فارغا أو عندما تكون الأوزان متساوية في كلتا الكفتين أما إذا كان الميزان في حالة عدم توازن أي لا توجد مساواة بين الكفتين يميل الميزان باتجاه الكفة التي تحمل الوزن الأثقل كما هو مبين في الصورتين عن يمين وعن يسار الشاشة دعونا ننظر الآن إلى هذا الميزان الفارغ نلاحظ أن كفتي الميزان متساويتان وعلى نفس المستوى والآن فكروا هل يمكن أن نضع في إحدى الكفتين ثلاث كرات وفي نفس الوقت نحافظ على المساواة بين الكفتين؟ يمكن أن يحدث هذا في حالة واحدة وهي أن نضع ثلاث كرات أيضا في الكفة الثانية بنفس الطريقة إذا أردنا مضاعفة عدد الكرات في كفة واحدة علينا مضاعفتها في الكفة الثانية لكي نحافظ على المساواة وأما إذا أردنا طرح أربع كرات من إحدى الكفتين علينا طرح أيضا أربع كرات من الكفة الثانية لكي نحافظ على المساواة وأخيرا إذا أردنا أن نقسم عدد الكرات في إحدى الكفتين فرضا باثنين علينا أيضا أن نقوم بنفس عملية القسمة في الكفة الثانية لكي نحافظ على المساواة نستنتج من ذلك أن كل عملية حسابية نقوم بها على إحدى كفتي الميزان يجب أن نقوم بها على الكفة الثانية لكي نحافظ على المساواة بين الكفتين نتعامل مع المعادلة بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع الميزان نوضح المعنى بالمثال الآتي معطاء المعادلة x زائد 3 يساوي 10 نتعامل مع طرفي المعادلة بالضبط كما نتعامل مع كفتي الميزان نذكر أن حل المعادلة أو الحل النهائي للمعادلة هو x يساوي قيمة عددية أي أن يكون المجهول من طرف والقيمة العددية في الطرف الآخر من المعادلة إذا نظرنا إلى الطرف الأيسر من المعادلة المعطاة نرى أن بجانب المجهول x يوجد زائد ثلاثة لكي نصل إلى وضع يكون فيه x مقابل قيمة عددية في الطرف الآخر من المعادلة علينا أن نتخلص من الزائد ثلاثة في لغة الرياضيات هو أن نحول الزائد ثلاثة إلى صفر وذلك بواسطة جمع المضاد أي أن نطرح من الطرف الأيسر للمعادلة ثلاثة وكما هو الحال مع كفتي الميزان كذلك الحال مع طرفي المعادلة أي أنه يجب علينا طرح ثلاثة أيضا من الطرف الأيمن للمعادلة لكي نحافظ على المساواة فيصبح لدينا زائد ثلاثة ناقص ثلاثة تساوي صفر وعشرة ناقص ثلاثة تساوي سبعة وتصبح المعادلة لدينا x زائد صفر يساوي سبعة x زائد صفر يساوي x والحل هو x يساوي سبعة مثال اثنين معطى المعادلة أربعة x يساوي عشرين لدينا هنا أربع أضعاف أو أربع مرات x ونحن نريد x يساوي الحل ولذلك علينا أن نقسم الطرف الأيسر والطرف الأيمن للمعادلة بأربعة لكي نحافظ على المساواة أربعة تقسيم أربعة يساوي واحد وعشرين تقسيم أربعة يساوي خمسة تصبح لدينا المعادلة واحد ضرب x يساوي خمسة واحد ضرب x يساوي x والحل النهائي x يساوي خمسة وبهذا ينتهي درسنا لليوم شكرا لكم على حسن الإصغاء وإلى اللقاء في الدرس القادم